storyboard. Chayi Trigina cinema Rachetel Koda Rayalani dialogue. Prana Muntene, Prapanchuntun and Okaina. Walasa Kulili Kadupula Petit choose Kuntaman in Kokaina. Abo, Inken Kavali, Ankunaru. Yeravai Lakshana Kotla Rupalto package Prakanichina Pru, Batukul Bagupata in Pavincharu. Yipudeva Indi Gaja Midja, Palayana Midja. Prajil Batha Launa and Alochin Koda Bades Tunaru. Rana Rosalo Marini Casta Lutapawa Manaki. Artica Vavasta Kematro Ibandledu. Anta Peshuga on the Naru. Kendra Artica Mantri Nirmala Sita Raman. Anta Peshuga unte. Pratirozu petrol diesel rate to Yenduku Pench to Naru. Prajaku Samadhan and Chapali. Chapadam Varni Samadhan a Parchan Kante. Adagoluga Vadinchime Betra Nedi. Manetra policy. Palakula Mata Lovin Pinche Barosa. Chetalok and Pitch Toledu. Petrol, diesel, current bill, wines. Prajal and Nadi Vichela Bades to Naru. Rana Rosalo Ide Badu Marinta Pergutunda. Des in low Toli Karuna Kesu Vilgutusina, Rendu Nella Kukani, Melkoledu, Palakulu. Ye Rendu Nella Lunu, Adoka Mahamari and his pro Kolpoyaru. Jagartaga Wundamani, Pradela Kuchapas in the Poi. Ah, Ademundile, Mamulu Jormega, Parasitimal Veskunte Potundile, and to light this Kunaru. Samosia Pekalame the Cochina Tarvata, Pradela Nudarinche, Diro Datula Madriga, Mundukocheru. March Yeravayedina, Lockdown Practin Chetapuru, Pradhan Matri Modi, John Heto, Jahan Hai Anaru, Prana Munte, Prepancha Untundi, Mundu Prana Luka Koval and Cheperu, Kendraun, Lockdown Namuliches in a Rendurojilke, Days of Yaptanga, Walasa Kulila Samasiochindi, Kuli Lanta, Kali Narakane, Santo Laku Velendu Bail Deru, Walasa Kulili Yakari Kakara office in a Rasta Prabutwalu, Varani, Quarantine Center Laku Pampai, Akakuda Walaku, Anam Petalekapoyaru. Telangana Mukimantri KCR, Walasa Kulini, Karpulu Petikoni Chus Kuntamani and Naru. Batikunte, Balisa Kutino Wachunani, Prajala Pranali Mukimani Cheperu. Karona Sokinavarki, Yenta Karcha in Asare, Vaidio and this Tamani Cheperu. Nella Rojulu Garchindi. Nidulu Nindukunai, Ada Yam Padipoindi. Nathala Kutarkam Bodhapadindi. Naluka Teregabadindi. Mata Martha Padindi. John Heto Jahan Hai Kasta. John B. Jahan B. Aindi. Prajala Pranalu Yenta Mukimo. Ardika Vyavasta Kuda Ante Mukhiwanaru Ankshalni Sadalin Cheru Munduga Mandushapuli Terchkondi and Naru Ante Manduretla Mota Mogindi Motata Dili Model Petindi Telugu Rastal Kuda than Nikonasagin Chai Padi Satum Yeravai Sataninchi Dabaye the Satum Varku Manduretlu Perigai Prebutwaniki Gantala Vyavadiloni Kotla Rupaila Ada Yomochindi Mandumi the Wachina Ada Yom Saripoledu Dinto, Prabutuaniki Ada Yomoche, Bumula Amakalu, Vahana registration lu, Yetaratra Rangalni, open chesaru Aina Kuda, Anukunanta income Raledu Yiloga, current bill chikai Mood Nelaku reading tisaru Slabulu Maripoyai Wandarupai Lunde Billu, Vala look poindi Telangana lu, Wokaridreki, Lakshalu, Kotarupai la Billu Wachai Ide do Sankitikilopo on Naru Mataniki Current bill look at a serki, Jananiki, Kalu by Lugamin and the Panendi. Motanga presently by pet in the current bill. Last case on that thing. Egi Prada, Parigo on the Lamupe Valachin. Yet I got a name. Rend Piano and Bugle. In the Mundo Renelaco Prasuna, Renelaco Renavandal Mundan Rasunde, you put veil a sana lachindi. Maco, I want the Larvandalatu. Mind the Paco people Mupe are a lachindi. It la langes congator. Presently, Bada Edenlo, Yavari style Varde Rasta Prebutum, Tanakunde Margana Chustunte, Kendra Prebutum, Petrol, Diesel, Gas Me the Padindi Lockdown Namuches and Atarvata, Kendra Prebutum, Laksha Dabai Vela Kotla Rupailato, Package Ichindi Yindulo Sagan Sumu, Gatanlo Practinch in a Vivida Pathakalak in the Ichindi Rasta Lukuda, Tamaku Chathan in a Ritulo Pedalaku Sain Chesai The Nivella Prebutuala me the Param Padindi Rastala Ada in Padipo Vodanto, Apulitz Kuntamana, Kendru, Savalaksha Korili Petindi, Lockdown Namalo Undagani, Excise Sunkani, Bariga Pension, a Kendru, Panula Pimpudwara, Dada Pu Pandendu Lakshala Kotla Rupa in Nita and Katalo Veskundi, Kajana Kusomuluche Kurin at Tarvata, Pradhanamantri, Marosari, Prasalamunduku Cheru, Yerva Lakshala Kotla Rupa Lato, Atman Erber Bharat Pathakani Prakatin Cheru, Ika Arthika Vyavasta Pargulutis on the Niche Peru, Tira Yenjagindi. Kendram practice in a package so mullo, sala varku, budgetary kata in play. Yerva lakshal kotla rupai lo, prebutum kotaga ichindi, mudu lakshal kotla rupai le any, vimersalo chai. Yipudi motani raba to konenduku prebutum, petrol, diesel rattle nu penchutondi. Padirojanunchi, varsapeti bades tondi. Antarjati yunga, murichamuru daralu tagutuna, desa low petrol rate lu pergutune unai. Parana time lo no, pretty time lo pension chalapa. 
అన్ని విధాలుగా అన్నాం ఇప్పటికే ఇంక జనం రోడ్డు మీద ఇంకా అలా మూవ్ అవుతాయి టైంలో ఈ టైంలో ఇక్కడ మన పెట్రోల్ పెంచితే ఇంకేముంది పండ్లు పాటలు లేకుండా రోడ్డు మీద పడి ఉన్నారు జనం అంతా ఈ టైంలో పెంచేసి జనం ఇంకా ఇబ్బంది పెట్టడం అది కరెక్ట్ కాదు చాలా కష్టంగా ఉందండి రైతు లాక్డౌన్లో ఉన్నాము పని చేసుకోకపోతే ఏం ఉండదు అండి ఈ పెంచకుండా ఉన్నారు ట్యాక్సీలు పెంచేస్తున్నారు పెట్రోల్ పెంచేస్తున్నారు అన్నీ బాగా వాళ్ళు హెల్ప్ చేసేది ఏం లేదు సామాన్యంగా అట్లా బతుకుతారండి అది ఈ కరోనా వల్ల వ్యాపారాలు లేక ఒక పక్క ఏమో ఉద్యోగాలు ఉండి కొంతమందికి ఉద్యోగాలు కూడా కోల్పోయి మరి ఈ ఒక పక్క ఏమో ట్యాక్సీలు పెంచుతాం అంటే మరి గవర్నమెంట్ ఏమో ఇన్ని వేల కోట్లు ఇన్ని లక్షల కోట్లు ఎకానమీలోకి పంప్ చేస్తున్నాం అని ఒక పక్క చెప్తాం ఇంకొక పక్క ఏమో ఇలా ట్యాక్సీలు పెంచి సామాన్యం మీద భారం ఏంటో అంటే సమంజసం కానీ పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెరిగితే మిగతా అన్ని వస్తువుల ధరలు పెరుగుతాయి ఈ విషయం తెలియని అమాయకులు ఏమీ కాదు మన పాలకులు నల్లధనం బయటకు తెస్తామని ప్రజల సొమ్ము ఎగ్గొట్టి విదేశాల్లో దాక్కున్న వాళ్లను జుట్టుపట్టి ఈడ్చుకొస్తామని ప్రగల్భాలు పలికిన నేతలే ఇప్పుడు సామాన్యుడి నడ్డి వెరగొడుతున్నారు బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు తీసుకుని ఎగ్గొట్టిన బడాబాబుల బెండు తీస్తామని చెప్పిన వాళ్లే ఈ మధ్యన అరవై వేల కోట్ల రూపాయల రైట్ ఆఫ్ చేశారు ఇప్పుడు నిధుల కోసం సామాన్యుడి నడ్డి వెరగొట్టేలా పన్నులు పెంచి బాధేస్తున్నారు పెట్రోల్ అనే విషయంలో వచ్చేసరికి అది ఒక వస్తువు లెక్కనే చూస్తున్నారు ఒక ఆయుధం వరణగా చూస్తున్నారు ఈ ప్రపంచంలో ఎట్లయితే కనుక మద్యపానం ఎట్లయితే ఒక ఆయుధంగా చూస్తున్నారో పెట్రోల్ కూడా అట్లా ఆయుధంగా చూస్తున్నారు ఒక అవకాశంగా చూసుకుని దాని మీద మన పబ్లిక్ లో పిండుతున్నారు ఈ రోజున ఒకప్పుడు ఐదు రూపాయలు పెట్టేటువంటి ఆటో ఖర్చు ఈ రోజున ఇరవై రూపాయలు తీసుకున్నారు రూపాయి పెరిగితే ఇరవై రూపాయలు వారు మూడు రూపాయలు పెంచుతున్నారు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఒక పెట్రోల్ పెరిగితే అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీ మీద పడుతుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ మీద పడుతుంది గూడ్స్ సపోర్ట్ మీద పడుతుంది కూరగాయల మీద పడుతుంది ప్రతి ఒక్క వస్తువు మీద పడుతుంది వరుసగా తొమ్మిదో రోజు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెరిగాయి మొత్తంగా చూస్తే తొమ్మిది రోజుల్లో పెట్రోల్ లీటర్ కు ఐదు రూపాయలు డీజిల్ లీటర్ మీద ఐదు రూపాయలు ఇరవై మూడు పైసలు పెరిగింది పెట్రోల్ ధరలు పెరిగితే సామాన్యులు ఉద్యోగులు రైతుల మీదే భారం పడుతుంది ఇక డీజిల్ ధర పెరిగితే వాహనాలు లేని వారి మీద కూడా భారం పడుతుంది డీజిల్ ధరలు పెరిగే కొద్దీ ఉప్పులు పప్పులు కూరగాయలు నిత్యావసర వస్తువులు ఇలా అన్ని రకాల ధరలు పెరుగుతాయి ఉద్యోగాలు పోయి ఉపాధి లేక ఇబ్బంది పడుతున్న మధ్యతరగతి జీవులు కూలీలు కార్మికులు ఈ భారాన్ని భరించగలరా కరోనా వైరస్ ఆర్థిక వ్యవస్థను దారుణంగా దెబ్బతీసింది ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే ప్రజలే కరోనాకు ముందే మనం ఆర్థికంగా అనేక కష్టాల్లో ఉన్నాం ప్రజల కొనుగోలు శక్తి దారుణంగా పడిపోయింది వాహనాల అమ్మకాలు కనిష్ట స్థాయికి దిగజారిపోయాయి నిరుద్యోగిత రేటు నలభై ఏళ్ల గరిష్ట స్థాయికి చేరింది పారిశ్రామికోత్పత్తి కూలిపోయింది జనవరి నాటికే ఆర్థికంగా అనేక కష్టాల్లో ఉంది భారతదేశం అలాంటి వ్యవస్థ మీద కరోనా వైరస్ తీవ్రంగా దాడి చేసింది లాక్డౌన్తో కుప్పకూలింది లాక్డౌన్ అమల్లోకి వచ్చాక పరిశ్రమలు మూతపడ్డాయి పనులు ఆగిపోయాయి దీంతో వేలు లక్షల సంఖ్యలో ప్రజలు ఉపాధి కోల్పోయారు లాక్డౌన్ వల్ల సంపన్నులకు వచ్చిన ఇబ్బందేమీ లేదు సామాన్యులే అన్ని రకాలుగా నష్టపోయారు రోడ్డు పక్కన చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునేవాళ్లు కూలీలు శ్రామికులు హమాలీలు అడ్డ మీద కూలీలు లాంటి వాళ్లకు ఇప్పటికీ ఉపాధి లేదు మెకానికులు ఆటో డ్రైవర్లు క్యాబ్ డ్రైవర్లకు కూడా పూర్తి స్థాయిలో పని దొరకడం లేదు హోటళ్లు రెస్టారెంట్లు మాళ్లు రిసార్టుల్లో పనిచేసే వారికి ఇప్పటికీ ఉపాధి లేదు నిర్మాణ రంగంలో పనిచేసే కూలీలు వాటిమీద ఆధారపడిన వాళ్లది కూడా ఇదే పరిస్థితి కమ్మరి కొలిమి కుమ్మరి చక్రం అన్నట్లు సకల వృత్తులు మూలన పడ్డాయి దేశంలో కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయి ప్రతి ఎనిమిది రోజులకి దాదాపు లక్ష కొత్త కేసులు నమోదవుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది మూడు రోజులుగా దేశంలో నిత్యం పదకొండు వేలకు పైగా పాజిటివ్ కేసులు బయటపడుతూనే ఉన్నాయి గడచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో దేశవ్యాప్తంగా పదకొండు వేల ఐదు వందల రెండు పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో దేశంలో మొత్తం కోవిడ్ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య మూడు లక్షల ముప్పై రెండు వేల నాలుగు వందల ఇరవై నాలుగుకు చేరింది మరణాల సంఖ్య కూడా కలవర పెడుతోంది కరోనా సోకిన వారిలో నిత్యం మూడు వందలకు పైగా బాధితులు మృత్యువాత పడుతున్నారు వైరస్ సోకి మరణించిన వారి సంఖ్య తొమ్మిది వేల ఐదు వందల ఇరవైకు చేరింది ప్రపంచంలో రోజువారీగా కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ కేసులు భారత్లోనే ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి మే ముప్పై ఒకటి నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా కేసులు నమోదైన దేశాల జాబితాలో భారత్ ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉండేది కేవలం పదిహేను రోజుల్లో నాలుగో స్థానానికి చేరిందంటే దేశంలో కరోనా ఏ స్థాయిలో విజృంభిస్తోందో అర్థం చేసుకోవచ్చు మే చివరి నాటికి భారత్తో పోలిస్తే రెండింతల కేసులతో రష్యా సతమతమైంది కానీ ఈ పదిహేను రోజుల్లో అక్కడ కేవలం యాభై కొత్త కరోనా కేసులు నమోదవటం గమనార్హం అదే సమయంలో యూకేలో ఇరవై రెండు వేలు మాత్రమే నమోదయ్యాయి
ఏ లెక్కన చూసినా పరిస్థితి విషమంగా ఉందని చెబుతున్నాయి గణాంకాలు లాక్డౌన్ వల్ల దేశంలో సప్లై చైన్ తెగిపోయింది వస్తువుల తయారీకి అవసరమైన ముడి పదార్థాల సరఫరా ఆగిపోయింది విదేశాల నుంచి దిగుమతులు తగ్గాయి ప్రపంచంలోని సుదీర్ఘ లాక్డౌన్ అమలు చేయటం వల్ల కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు యాభై లక్షల కోట్ల రూపాయలు పైనే నష్టపోయాయి ఇప్పుడు ఆంక్షలు సడలిస్తున్నా హోటళ్లు మాల్స్ లో జనం తగినంతగా కనిపించటం లేదు ప్రజలకు ఆదాయ మార్గం లేకపోవటం వైరస్ మీద భయంతో జనం బయటకు రావడానికే భయపడుతున్నారు ఆన్లైన్ అమ్మకాలకు అనుమతి ఇచ్చినా భవిష్యత్ ఎలా ఉంటుందో తెలియక డబ్బును ఖర్చు చేయటం లేదు అమెరికా సహా ఐరోపా దేశాలన్నీ ఆంక్షల్ని తొలగించిన తరువాత ప్రజల కొనుగోలు శక్తి పెంచేలా నిర్ణయాలు తీసుకున్నాయి ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిన పెట్టేందుకు ప్రజల్ని ఆదుకోవడానికి భారీ ప్యాకేజీలు ప్రకటించాయి దీంతో అక్కడ జనజీవనం గాడినపడింది మన దేశంలో ప్రభుత్వాలు మాత్రం ఇచ్చిన దానికంటే రెట్టింపు సొమ్ము ప్రజల నుంచి పన్నుల రూపంలో వసూలు చేసే పనిలో పడ్డాయి ఇలాగైతే రానున్న రోజుల్లో సామాన్యులు ఆహార పదార్థాలు నిత్యావసర వస్తువులు కొనుక్కోవడానికి కూడా కష్టం కావచ్చు ఇదంతా చూస్తుంటే మరో రెండు నెలల తరువాత వైరస్ చావులతో పాటు ఆకలి చావులు కూడా పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంతో గొప్పగా ఇరవై లక్షల కోట్ల రూపాయలతో ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ ప్యాకేజ్ ప్రకటించింది దీని కింద స్వదేశీ వస్తువుల ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహిస్తామని చెబుతోంది కానీ ప్యాకేజ్ అమలులో ప్రభుత్వం చేసిన ప్రకటనలు చూస్తే చెబుతున్నదానికి చేస్తున్నదానికి ఎక్కడా పొంతను కుదరడం లేదు ఆత్మ నిర్భర ప్యాకేజీలో విధాన ప్రకటనలు దీర్ఘకాలిక కార్యక్రమాలు తప్ప పేద ప్రజలకు ఒరిగేదేమీ లేకపోయింది తలుపులన్నీ మూసేసున్నప్పుడు తన బాధ్యత ఉన్నదని భావించి ప్రభుత్వం ఎంతో కొంత ఇచ్చింది ఇప్పుడు తలుపులు తెరిచిన తరువాత ఆ భారాన్ని కూడా వదిలించుకుని ప్రజలపైనే భారం మోపుతోంది నిన్నటిదాకా రెంట్లు కట్టొద్దు స్కూల్ ఫీజులు వాయిదా వేసుకోండి అన్నారు పాలకులు బ్యాంకులకు కట్టాల్సిన ఈఎంఐలపై మారటోరియం విధించారు ఇప్పుడేమో ప్రజల మీద రకరకాల రూపంలో భారం మోపుతున్నారు ఆంక్షలు సడలించగానే ప్రజల ఆదాయం విపరీతంగా పెరిగిందని ప్రభుత్వం భావిస్తోందా అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు రోజురోజుకి తగ్గుతున్నా పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లను రోజురోజుకి పెంచడం దేనికి ఆదాయం పెంచుకోవడానికి ప్రభుత్వం దగ్గర వేరే మార్గాలు లేవా సామాన్యులపై వీలైనంత ఎక్కువ భారం వేయటం మాత్రమే పాలకులకు తెలిసిన మార్గమా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు తగ్గితే తగ్గిస్తాం పెరిగితే పెంచుతాం అంటూ భారత్లో చమురు ధరలను అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు అనుసంధానించారు అంటే అక్కడ ధరలు తగ్గితే ఇక్కడ కూడా తగ్గాలి కానీ ఎన్డీఏ కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధర తగ్గినా ప్రజలకు ఆ లాభం అందడం లేదు ఫిబ్రవరిలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు విపరీతంగా పతనమయ్యాయి కానీ మన మార్కెట్లలో ఆ స్థాయి తగ్గింపు కనిపించలేదు పైగా గత తొమ్మిది రోజుల నుంచి మాత్రం క్రమం తప్పకుండా ధరలు పెరుగుతూనే వస్తున్నాయి అంతర్జాతీయ ధరల ప్రకారం చూస్తే దేశంలో పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు లీటర్ ముప్పై రూపాయల కంటే తక్కువ ఉండాలి భారత్లో చమురు ధరలపై ప్రభుత్వ నియంత్రణ వదులుకోవటం అనేది వాస్తవ పరిస్థితుల్లో కనిపించదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు ధరలు పెరిగినప్పుడు ఆ భారాన్ని వినియోగదారుడితో పంచుకుంటారు అదే ధరలు పతనమైన సందర్భాల్లో మాత్రం ప్రభుత్వం పన్నులను పెంచుతోంది దీంతో ప్రభుత్వానికి అదనపు ఆదాయం లభిస్తుంది చివరకు ఉన్న ధరలను కొనసాగించటమే వినియోగదారుడికి పెద్ద ఊరడింపు అన్న పరిస్థితి కలుగుతోంది గత ఫిబ్రవరి నుంచి ఇదే జరిగింది ఇంధన ధరలపై నియంత్రణను వదులుకున్నాక కూడా అంతిమంగా అత్యధిక లాభం ప్రభుత్వాలకే వెళుతోంది కొంత ఇంధన కంపెనీలకు చేరుతోంది ఏతావాత వినియోగదారులకు దక్కింది దక్కుతోంది ఏమంటే గుండుసున్నా మాత్రమే నాలుగు మే ఒకటవ తారీఖున ఏరో దానికి తర్వాత కొద్ది రోజుల తర్వాత బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చింది ఆ మే పద్నాలుగో తారీఖు పరిస్థితి చూసుకునేటట్లయితే కనుక ఆ రోజు అంతర్జాతీయ క్రూడాయిల్ ధర బ్యారెల్ కి నూట డాలర్లుగా ఉంది కానీ ఆ రోజు ఢిల్లీలో పెట్రోల్ ధరలు సుమారుగా డెబ్బై ఒక్క రూపాయలు నలభై ఒక్క పైసలు ఉన్నాయి కానీ ఈ రోజు నలభై డాలర్ల పరిధిలోకి పెట్రోల్ క్రూడాయిల్ ధర అంతర్జాతీయంగా బ్యారెల్కి వచ్చినప్పుడు భారతదేశంలో పెట్రోల్ ధర ఢిల్లీలో మాత్రం డెబ్బై ఐదు రూపాయల పదహారు పైసల మేరకు చేరుకుంది అంటే ఏంటంటే దానికంటే రెట్టింపు కంటే ఎక్కువ సుమారుగా మూడు రెట్లు ఈ రోజు కంటే ఎక్కువ ఉన్నటువంటి మే ఒకటి మే రెండు వేల పద్నాలుగున ఇంతకంటే కూడా ధర ఖచ్చితంగా తక్కువ ఉన్నటువంటి వాస్తవం ఉంది గతంలో ప్రభుత్వం చమురు ధరలను పూర్తిగా నియంత్రించేది వీటితో పాటు కిరోసిన్ ఎల్పీజీ ధరలు కూడా ప్రభుత్వాధీనంలో ఉన్నాయి రెండు పేల రెండులో తొలిసారి విమానాలకు వినియోగించే ఏటీఎఫ్ పై నియంత్రణ వదులుకుంది ఆ తర్వాత రెండు పేల పదిలో పెట్రోల్ పై రెండు పేల పద్నాలుగులో డీజిల్ పై నియంత్రణను ప్రభుత్వం వదులుకుంది ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ముడి చమురు ధర బ్యారెల్ యాభై ఐదు డాలర్లు ఉండగా అది మార్చి ప్రారంభానికి ముప్పై ఐదు డాలర్లకు పతనమైంది మార్చి చివరి నాటికి ఇరవై డాలర్లకు పడిపోయింది ఆ తర్వాత మళ్లీ పుంజుకొని మళ్లీ ముప్పై ఏడు డాలర్ల వద్దకు చేరింది ప్రస్తుతం ముప్పై నాలుగు డాలర్లుగా ఉంది 
జూన్ ఒకటి తరువాత చమురు ధర తగ్గుతున్నా మన దేశంలో ధర పెరుగుతూనే ఉంది కుడి చమురు ధరలు తగ్గుతున్న సమయంలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎక్సైజ్ డ్యూటీని రెండుసార్లు పెంచింది మార్చి మొదటి వారంలో ఒకసారి మే ఐదున మరోసారి పెంచింది మే ఐదునైతే పెట్రోల్ లీటర్పై పదమూడు రూపాయలు డీజిల్పై పది రూపాయలు చొప్పున పన్నులు పెంచింది అదే సమయంలో కొన్ని రాష్ట్రాలు కూడా పన్నులు పెంచాయి తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల దృష్ట్యా ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పెంచామని అయినా ఈ పెంపు భారం ప్రజలపై పడదని కేంద్రం పేర్కొంది దీంతో కొత్తగా జేబులో నుంచి డబ్బు కట్టడం లేదు అనుకుని ప్రజలు తేలిగ్గా తీసుకున్నారు కానీ అంతర్జాతీయ ధరలు పెరుగుతుండటంతో ఆ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ప్రభావం ఇప్పుడు కనిపిస్తోంది ఫిబ్రవరి మొదటి నాటికి పెట్రోల్పై దాదాపు నూట ఏడు శాతం డీజిల్పై అరవై తొమ్మిది శాతం పన్నులు వసూలు చేశారు వీటిలో ఎక్సైజ్ వ్యాట్ రెండూ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత తొలిసారి మార్చిలో పన్నులు పెంచాక అది పెట్రోల్పై నూట ముప్పై నాలుగు శాతం డీజిల్పై ఎనభై ఎనిమిది శాతానికి చేరింది రెండోసారి మేలో పన్నులు పెంచాక అది పెట్రోల్పై రెండు వందల అరవై శాతం డీజిల్పై రెండు వందల యాభై ఆరు శాతానికి చేరింది అదే జర్మనీ ఇటలీలో అరవై ఐదు శాతం బ్రిటన్లో అరవై రెండు శాతం జపాన్లో నలభై ఐదు శాతం అమెరికాలో దాదాపు ఇరవై శాతం మాత్రమే ఉంటాయి కేంద్రం ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పెంచితే రాష్ట్రాలకు కూడా ఆదాయం పెరుగుతుంది పెట్రోల్ డీజిల్ ధరల్ని జీఎస్టీ కిందకు తీసుకురావాలని ఎప్పట్నుంచో డిమాండ్ చేస్తున్నా తమకు నష్టం వస్తుందనే ఉద్దేశంలో రాష్ట్రాలు అంగీకరించడం దేశంలో ఇప్పటికీ అనేక రంగాలు ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో పనిచేయటం లేదు స్కూళ్లు రిసార్ట్లు జిమ్లు స్విమ్మింగ్ పూల్స్ ఫంక్షన్ హాల్స్ లాంటి వాటికి కేంద్ర రాష్ట్రాలు ఇంకా అనుమతి ఇవ్వలేదు దేశంలోని ఐదు ప్రధాన నగరాల్లో కేసులు ప్రమాదకరంగా పెరుగుతున్నాయి ఇందులో ఆర్థిక వ్యవస్థకు కీలకమైన ముంబై ఢిల్లీ అహ్మదాబాద్ చెన్నై కోల్కతా ఉన్నాయి చెన్నైను మరోసారి లాక్డౌన్ చేసేందుకు తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది దేశ రాజధానిలోనూ పరిస్థితి భయానకంగా ఉంది ప్రభుత్వ నిర్ణయాల వల్ల అంతిమంగా భారం పడేది పేద ప్రజల మీదనే ఈరోజు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడంలా ఒక ఒక్క మాట మాత్రం చెప్పారు గతంలో బడ్జెట్లో అరవై ఒక్క వేల కోట్ల రూపాయలు జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టానికి కేటాయించాం మరో నలభై వేల కోట్ల రూపాయలు అదనంగా ఈ కరోనా నేపథ్యంలో వలస కార్మికులు గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళుతున్నారు కాబట్టి ఉపాధి కల్పించడం కోసం కేటాయిస్తామని చెప్పారు అది వాగ్దానం మాత్రమే ఆ మేరకు నిధులు రాష్ట్రాలకు విడుదల చేసి యుద్ధ ప్రాతిపదిపైన గ్రామీణ ప్రాంతాలలో వలస కార్మికులకు కానీ ఇతర గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి పేదలకు కానీ పని కల్పిస్తున్నారంటే అదేమీ క్షేత్రస్థాయిలో పెద్దగా కనిపించడంలా కేంద్రం కావచ్చు రాష్ట్రాలు కావచ్చు ఆర్థిక మంత్రులు ముఖ్యమంత్రులు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టే సమయంలో ఆర్భాటపు ప్రకటనలు చేస్తూ ఉంటారు ఐదేళ్లలో ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థే లక్ష్యమని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నాలుగు నెలల క్రితమే చెప్పారు దేశంలోకెల్లా తెలంగాణ సంపన్న రాష్టం అనేది కేసీఆర్ పదే పదే చెప్పే మాట ఏపీలో వేల కోట్ల రూపాయల అప్పులు తెచ్చి మరీ సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నారు ఆర్థికంగా పటిష్టంగా ఉన్నామని చెప్పే పాలకుల మాటల్లో డొల్లతనాన్ని బయటపెట్టింది లాక్డౌన్ అనంతర పరిస్థితి ప్రజల మీద భారం వేయటం ప్రభుత్వ భూములు అమ్మటం తప్ప పాలకుల వద్ద మరో ప్రత్యామ్నాయం లేదా లాక్డౌన్ వల్ల దేశంలో ఎక్కువ నష్టపోయింది పేదలు కూలీలే వైరస్ విస్తరించినా ఎక్కువగా నష్టపోయేది వాళ్లే నగరాల్లోని మురికివాడల్లో వైరస్ విస్తరించే అవకాశం తీవ్రస్థాయిలో ఉందని ఐసీఎంఆర్ సర్వే హెచ్చరించింది ఇప్పుడు ప్రభుత్వం పెట్రోల్ డీజిల్ రేట్లు పెంచడం వల్ల కూడా పేద ప్రజల మీదనే ఎక్కువ భారం పడుతోంది దేశమంతటా ఋతుపవనాలు విస్తరిస్తున్నాయి వర్షాలు కురిస్తే సీజనల్ వ్యాధులు విజృంభిస్తాయి వీటి బారిన పడేవారిలోనూ ఎక్కువ మంది పేదలే ఉంటారు ఏ విధంగా చూసినా కష్టకాలంలో ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వాళ్లు దారిద్ర్య రేఖకు దిగువన ఉన్నవారి జీవితం మరింత దుర్భరంగా మారుతోంది